Begusi on the beat, beat. Hey mi gente, bienvenido a otro video de Begusi on the beat. Hoy les voy a estar mostrando cómo hice el beat de Anuel de Narcos, que es un beat que mucha gente me lo ha pedido en los comentarios y hice un remake para que puedan ver cómo es la estructura y los tipos de sonidos que se utilizaron para crear este beat. Y si les parece bien esta idea de cómo recrear o cómo de, de construir un beat en específico, me lo pueden dejar en los comentarios que yo siempre estoy pendiente. Y para los que son nuevos, los invito a que se suscriban, que estamos toda la semana haciendo videos y los invito a que miren todos los videos que he subido al canal que seguro pueden aprender algunas cositas e ir avanzando en esta aventura de, de la producción musical así que si quieren aprender a hacer un vídeo en este estilo mi gente vamos allá en este vídeo vamos a estar trabajando lo que es la primera parte de la pista de este tema como pueden notar en la canción se divide como en dos beats y luego al final vuelve a la primera parte del beat algo que hicieron al final cuando él está haciendo los créditos y las pautas es que le subieron un tono y medio al inicio cuando empieza la canción. El tema está en la sostenido menor y fa menor. Y al final, después de esa parte intermedia donde el beat cambia y eso, el tema sube a hacer lo mismo. Está haciendo lo mismo que, que la parte inicial de, del beat, pero le subieron un tono y medio para crear como esa dinámica y esa diferencia durante el ritmo para que lo tengan en cuenta pues si están trabajando un ritmo en este estilo donde tiene un cambio en el medio que es como agregarle un beat nuevo en esa parte y luego vuelve a la, al beat original pueden aplicar esto de, de cambiarle los tonos en general una dinámica y un sonido diferente como hicieron ellos les quería comentar esto para que lo puedan aplicar a su ritmo cuando estén haciendo este tipo de beats así que sigamos Estamos aquí, mi gente, en el FL Studio, como siempre, con un par de soniditos. En este caso, voy a utilizar unos sonidos del, del Big Maker Pack, que les dejo el enlace en la descripción por si quieren utilizar estos sonidos para sus beats. Y tengo un par de soniditos aquí, que son como los que se utilizaron en ese beat. Entonces, vamos a comenzar esta vez con, con las baterías. Vamos directo a crear el patrón de las baterías del tema de, de Narcos y ya luego vamos avanzando con la melodía. El tema de Daniel hace tum, ta, 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 un, ta, tum, tum, ta, 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 un, ta, un. Ok, vamos a ponerlo aquí más largo. Vamos aquí. Ok, perfecto. Y vamos con los hi-hat. Eh, lo que utilizaron fue un patrón simple que lo podemos crear acá. Y de aquí vamos al piano roll. Y aquí se le baja el pitch un poquito. Creamos un, un roll. Ok, perfecto. Y en un patrón nuevo vamos a hacer el, el 808. Eh, la pista de él está en la sostenido. Yo la voy a bajar medio tono abajo para que no me tire el copyright. Vamos a hacer el bajo, como siempre. ¡Prum! Saca caca. Y voy a pasar el kick de aquí. Lo voy a pasar al patrón 2 para tenerlo como referencia en el 808. Creo que es más cortito. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es este kick. Vamos a pasarlo acá. Y aquí lo bajamos a otro tono que viene siendo mi. Perfecto. No sé, lo que vamos a hacer ahora es la melodía de la guitarra, que la original hace esto. Entonces voy a hacer la melodía aquí para que ustedes la puedan ver y la puedan, puedan ver cómo, cómo tal, cómo son las notas. Esa es la original que yo utilizaron, entonces yo voy a bajar el medio tono para hacerla un poquito diferente, que no me... ¡Ting! 
Entonces vamos a, a darle modifiquete aquí. Perfecto. Entonces vamos a utilizar esa que está aquí. Vamos a darle un exporting ahí rápido en audio. Perfecto. Ya la, la tenemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es la voy a poner en reversa. Sub. Y vamos a picotearle aquí todos los pedacitos. Y vamos a mezclar esto con, con la melodía original. Vamos a ir colocándola por aquí a ver qué podemos lograr. Ok, este no me gusta, vamos a pasar este para acá. La diferencia de, de agregarle eso en, en reversa por debajo a la melodía original le crea un ambiente bastante interesante. Vamos a escucharla solita. Y si la mezclamos con la original... Se crea ese ambiente por debajo que está, está bien chévere. Entonces vamos a utilizar eso durante todo el ritmito. Y esa es como tal la melodía de ritmo. Es bastante sencilla. Anuel simplemente está ahí, pum, 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 rapeando y tirando duro. Y esa melodía de la guitarra como tal va acompañando todo el ritmo y no hace, y no hace más nada. Si la escuchamos desde arriba, iría así. Esa como tal es la melodía del beat como tal. Y hay una parte que hay un cambio que hace esto que está aquí. Tengo este sonido de aquí. Y la melodía empieza a hacer... Entonces la voy a grabar aquí para que ustedes puedan ver por fe, el patrón como tal de, de, de esa melodía. Vamos a darle patrón nuevo. Esta es básicamente la melodía que hace en una parte del tema. Eso fue lo que, lo que utilizó y las baterías siguen iguales durante, durante el ritmo, siguen, siguen iguales. Vamos a ponerla aquí, esto aquí y esto acá. En una parte el ritmo viene. Y hay una parte donde se mezclan los, los dos sonidos donde tiene la guitarrita y este sonido junto a la vez. Hay una parte donde están los dos sonidos juntitos en ciertas partes de la canción y lo utilizan para variar entre ciertas partes de los versos, con el coro. Pero básicamente lo que se utilizó fue una sola guitarra, que es como este tipo de, de sonido. Y ese efecto de la guitarra lo pueden lograr con este plugin que está aquí, el RC20, que es muy bueno para hacer estos efectos así como retro y le pueden dar ese toquecito a la guitarra. Una cosita que yo le agregaría ahí de parte mía que siento que le cae bien son como unos pads marcando los, los acordes. Algo así. Vamos a, vamos a grabarle ahí a ver qué tal le va. Pasamos acá. Y este pasa así en, aquí, en mi. 
Ganun eh. Para meterle por aquí, escondidito, estaría, estaría chévere. Como de camita. Para rellenar, eh, pienso que, que está bien. Yo se lo puse ahí para que ustedes tengan una idea de, la, de los elementos que se pueden ir agregando para que se escuche un poquito más llena si así lo requiere el, el tema o si quieren darle ese toque de espacio abierto, lo pueden agregar un tipo de sonido así como este. Que se puede mezclar bien con, con el ambiente de la guitarra en reversa. y puede acompañar bien a, a la guitarra principal, que es esta. Y así como tal, es que se hizo el, el, el beat de, de Narcos, si pueden comparar con el, el original, la estructura es así, un solo sonido, dun, dun, tin, tin, dun. y está Noel tirando ahí encima, como el, el ritmo es bastante upbeat, que es rapidito y se presta para tirar el rapeo. No, no hay que agregarle mucha melodía. Simplemente con un sonidito, una melodita chévere y alguno que otro cambio le puede quedar el full. Y en este caso fue así. Así fue que hice el remake de este beat de Anuel de Narcos. Si les gustó, les invito a que le den like y se suscriban. Y si les parece bien esta idea de cómo recrear ciertos tipos de beats en específico de canciones, me pueden dejar en los comentarios. Ah, sí, estaría chévere que te tires para par de episodios así o para de capítulos así o para de videos así. Excelente. Así que espero que lo hayan disfrutado, mi gente. Me pido con un fuerte abrazo. Begusi on the beat. <música>